Sejam bem-vindos ao canal e hoje nós estamos aqui com o André Mota, beleza André? Joia! Salve rapaziada, salve Denis! Valeu, então nós estamos aqui com o Uno, todo personalizado, esse carro não era do jeito que tá aqui né? Não, Fala a verdade, não era jeito, né? Ele era todo originalzinho, era um carro bem judiado assim quando eu comprei era um carro que se arrastava, não tinha motor, não tinha suspensão. Então você fez ah, tudo nesse carro aqui? Foi tudo eu que fiz. E tem uma pega emocional nesse carro também, né? Ah, tem, a gente gosta, né? Eu aprendi a dirigir no 147, né? Então tem, eu gosto um pouco meio que do... Da Fiat, da né? Fiat, já né? da história da Fiat. Aí quando eu já queria comprar um carro, queria achar um Sport ou um Uno. Aí acabou que eu achei esse Uno aqui. Quando eu entrei nele, cara, eu falei... É meu? É meu, é esse carro. Aí já fechei negócio com o cara, ele tinha uma dupla transferência pra fazer, o cara desenrolou pra mim. Legal. Passou pro meu nome, tudo certinho, o cara foi muito honesto. Da hora. E já tem três anos que eu tenho ele. Três anos. E ficou mais ou menos um ano parado, entre eu desmontar motor, montar, montar a suspensão. Bom montar... você meter a mão na massa que você não fica na mão, né? Não, não fica na mão. <risos> Verdade, né? E quando para também no caminho eu já sei o que que é. Verdade, já, né? Já tô preparado. Ó, oh, entra no, no motorista ali. Quero, quero mostrar esse painel desse carro também que é legal. Que eu dei uma, uma xireteada nele antes dele vir aqui. Legal, né? Tem os farolzinhos de milha, tudo aqui, joguinho de roda. Ó, vou cair pra dentro aqui. Viu? Só esse... tá sujo, hein? Não repara. Não, isso é de menos, pô. <risos> Ó, painelzinho, ele é considerado como painel satélite, é isso? Eu tô é, enganado. Painel satélite. Painel satélite. Painel satélite. Ele já veio tudo assim com o painel. Exatamente. O volante não era, não era original antes. O volante era original. E... Aquele do, do Uno CS ou do Milibril. Ah, certo. É um volante, ele é igual ao do Uno, porém ele é espumadinho, ele tem um Tudo acabamentinho mais... É, Mas mais... essa sacada que você fez aqui ficou top, hein, cara? Ficou legal. Parece saque rápido, é? Não, esse não é... Eu tenho o cubo saque rápido, mas com o cubo o volante fica muito recuado. Ah, tá. Fica e... muito pra, pra cima, muito né? Muito pra cá. E fica meio, meio esquisito pra Olha, dirigir. E o painel desse carro, como é louco, né? É cheio de detalhes, né? Aí você vê aquele Zuno, tipo, dos 2009, os últimos, cara. É. Acabou o charme tudo, do carro. Todo peladinho, né? É tudo simplificado e tal. Vou ligar pra você ver. Ô, oh, tá tudo íntegro, cara. Saídinhas de tá, ar, é, tudo, cara. é um carro cara. bem inteirinho. Tá Olha sujo, cara. Porque é carro do uso. Isso faz falta. Pra quem não fuma, cara, isso faz falta pra gente carregar celular. Faz. Isso daqui é o quê, mano? Então, aqui eu tenho ele mede a bateria, né, em tempo real e do lado de cá eu tenho a temperatura. Não sei se você vai Deixa conseguir só. mostrar ah, ali, tô vendo ali. Tem temperatura no motor. Legal. Pô, legal. Caramba, Porque você... assim, o painel é simples, né? Mas eu simples gosto de ter... é cheio de detalhe, pô. <risos> não, mas ele não tem temperatura, não tem Sim. RPM. Então o que é colocar a temperatura de motor e bateria ali em tempo real, né? Sim. Não, é pode ficar aí. Deixa eu só Beleza. filmar daqui assim. Cara, e esse o porta treco, né, cara? Tá, tá bem inteirinho. Da hora, hein? O adesivinho ali, ó, do Senna ali. Ah, tem da que hora. ter, né? Tem oh, a capinha, capinha do milha. Esses detalhes do... A parte interna já tava assim, zeradinha assim, cara? Ou cara, você foi montando não, tudo? eu já comprei o um carro assim. O que eu troquei da interna do carro foi... Fiz a manopla de câmbio e troquei a forração da porta. As duas portas? As duas portas. Ó, oh, como que forração... tá aqui. Caramba, tá bem zerado mesmo, hein? Ó, puxador de porta, cara, ó. Que da hora, mano. É, são detalhes, mas assim, faz, faz diferença. Faz a diferença. Né? Na hora que você abre, você vê o um negócio zoado e fala, mano, vou arrumar esse negócio é, aqui, né? Mas eu dei sorte que eu peguei o um carro bem inteiro. Na verdade, assim, sorte não, porque eu procurei bastante, sabe? Sim. Porque achar um carro, no... ele é 91, achar um carro 91 nesse estado... É difícil, mano. Quem tá no meio sabe que não é fácil, que nem detalhinho da entradinha de ar, é, ele funciona o arzinho aqui elétrico. Esse, esse modelo do Uno, como que é? Esse seu? Então, o cara me falou que ele tinha o um adesivo do Milibril ali atrás. O Milibril foi o primeiro modelo que a Fiat lançou com um acabamento assim, mais requentado, um pouquinho melhor, sabe? Sim. Como eu te falei, volante espumado, a forração é diferente. É, no cofre do motor, depois a gente mostra ali na parede de corta-fogo, ela tem uma forração, sabe? Sim, demorou. É, ao que tudo indica é o Milibril. O Milibril saiu com 54 cavalos no documento, esse aqui é 54 cavalos no documento. Mas você mexeu, né? <risos> não, não, mais ou menos. Mais ou menos. <risos> Depois a gente vê lá. Mas ainda assim é bem original. Legal. E Opa. todos os acabamentos que o Milibril tem, esse carro tem. Só que o Milibril não fica no documento Milibril. Ah, então, tá. Então é uma incógnita, a gente não sabe, né? Às vezes tem um, alguma coisa do embleminha, mas no documento não sai, Exatamente. né? Exatamente. Ele, o único diferencial externo é que ele tem ali atrás um adesivinho escrito Milibril na coluna. Entendi. Mas é só isso. Certo. Essa parte interna dos bancos, com esse detalhe vermelho, já veio assim? Já veio assim. O cinto vermelho já veio assim? Não, o cinto foi eu, eu mesmo que fiz o cinto, Você colocou? Né? Dá trampo Desmo... pra fazer, não dá não, pra Desmo... pôr? Desmontei a máquina, eu mesmo que Caramba. fiz a costura... Da hora, ficou diferenciado, hein, cara? Combinou é, então. com os bancos, o detalhezinho. Isso, e eu tenho pra fazer os de trás aqui, ó. Só que não sobra tempo, cara. Ah, sim. Mas ah, eu vou, tá. fazer, vou fazer todos, né? Aí tem um detalhinho do teto pra arrumar, tem a, a lâmpadazinha que caiu. Não tem o que fazer, sempre tem alguma coisa pra fazer, né? A gente tem carro antigo, sempre tem coisa pra é um fazer, mano. É carro velho, né? <risos> a turma fala, ah, não, mas é carro... Meu, esse aqui é um carro velho, esse aqui é um carro do uso e pra mim é velho mesmo. E não tem problema Ah, eu acho isso. da hora esse carro aqui, mano, você é louco. 
Ah, mas é o xodózinho, né, cara? Ó, oh, você pode mostrar o porta-malas aí? Vamos, vamos lá. Agora eu pedi pra abrir o capô também. Não tem problema se tá sujo, não. O importante é mostrar o carro aqui, mano. Ó, tem os adesivinhos aqui já, ó. Ó, esse arroba milha aqui é seu? É, esse Instagram é o Instagram do carro. Tem ó, lá. Demorou, segue aí, ó. Que a gente segue lá. Aqui, ó. Essas rodas aqui, ele é original do Uno ou é tipo? Não, essas rodas é original do Palio 500 anos. Ah, é um tá. Palio que a Fiat fez em comemoração a 500 anos do Brasil. Existe alguma coisa de Uno que vem com uma roda semelhante a essa ou não? Sim. É que eu lembro do, do, do tipo quando eu vejo essa roda, não sei porquê, mano. Semelhante, cara? Eu acho que não. Não, né? Que eu me lembro agora não, de cabeça não. Vamos pedir pra abrir aqui o porta-malas. Aqui atrás tá bem juntadinho. Mano, gostei das lanternas em detalhe fumê. Ficou bem da hora, mano. É, isso aí eu vou Ficou bem da hora. Também. Mano, a pintura do carro, mano, tá muito. Tá, tá bem cuidado, cara. Da hora. Então, Esse capizão então... aqui, ó, barulhento. Deve bem... ser barulhento, não é? É nada, é originalzinho. É original? <risos> o detalhe dessa pintura, não sei se você vai conseguir mostrar, ela tem um flake azul. Ah, ela tem tipo como se fosse um acetinado, né? Isso. Brilhante, né? Essa cor é Essa do Civic 2020. Ah, você que mandou fazer assim, então? Não, já comprei assim. Ah, você já pegou assim, já então, do antigo assim. dono, né? Puta, por isso que ele tá bem, bem brilhante, né? Tem os é, pigmentos, né? É que não vai, o sol não tá muito legal, mas ele tem um flakezinho é, azul. É, você tem um, um... Mas assim, ele tem detalhes de pintura. Não foi uma pintura bem feita, Sim. Né? Tem, tem uma trinquinha, ó. Tem bolinha, mas... Não é uma pintura zero. Sim. Mas isso aí, futuramente, eu quero fazer. Quero dar uma mexida. ele nessa mesma cor. Sim, é o mas, porta... Mas assim, fazer... Fino do fino. Porta-malas aí tem sonzinho já aí, é, ó. É. Porta-malas é grande tem também, cara. Tem não pode faltar, ah, né? não pode faltar, não. Tem que levar tudo de ferramenta, ó. <risos> tem que levar água, é... Tem pra uma pra... É, tem a serinha pra gente passar também. Tem. Mostra pra gente, então, o... Preciso o... trocar o tampão, porque, né? Ah, o tampão, né? Tá quebradinho. Mas ele é original, né? É original do carro. Da hora, cara. É originalzinho do carro. Se desse pra arrumar, né? Esquema de fibra, né? Só que é caro ah, pra fazer essas coisas, né? Pensa, cara. Melhor pegar um é novo, tão, né? É tão baratinho. Vamos é. dar uma olhada lá. Dá uma olhada no motor, então. Olha como ele é bonito, cara, olha. Meu, as lanterninhas ficou uma sacada da hora, viu? Em fumezinho, mano. O carro já é preto. Ficou da hora. Mano, essas rodas aí combina demais, cara. Stepzão, clássico, né? <risos> na frente, é, é o airbag, né? O 147 também é, é na frente, né? Jeito. Caramba, que da hora, mano. Aí. Cara, e ele... ele né, eu sei que o motor é o quê? Fiasa? Fiasa, Fiasa? Fiasa, né? Esse é milzinho, original, não tem nada de modificação... Ele é taxado, tem um pouco de taxa, eu rodo com um pouco Sim. mais de álcool. Ah, mas tem vários detalhes que você fez aqui, é, né, cara? Os cabinhos e tal. Tem um cabinho, tem um saquinho da bateria. Mano, eu comprei isso aqui, eu preciso montar no meu carro. Meu, tá tudo na gambiarra assim, mano. <risos> o fiozinho, isso aqui ajuda demais, é cara. É bom, cara, é bom. Tem filtrinho, ó, o coletor é 4 em 1. Não sei se você vai conseguir mostrar. O coletor 4 em 1. Cara, eu da... vou afundar o celular aqui pra tentar mostrar mais de perto. <risos> é, é aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, 4 em 1. <risos> Tem o logo do pessoal da N Surdinas aqui, ó. Você vai conseguir mostrar. É um dos melhores coletores 4 em 1 que tem no mercado. Mas ele fica mais econômico ou gastão? Cara, esse carro é gastão. Esse carro ele não Você tem... anda com o pé embaixo, hein? Tu acha é, que você anda com o pé embaixo? Eu ando com o pé embaixo também. Mas ele faz assim na cidade, faz seus 7,5, 8,5, por aí. Uhum. Na estrada ele faz seus 12. É gasolina? É gasolina, mas eu rodo com um pouco mais de álcool. Ah, boa. Pra compensar a taxa. Pra compensar, porque... É. Nossa, ele só na um... gasolina é difícil, né, mano? Pra é. poder rodar, né, cara? Aí ele roda com um pouquinho mais de ponto. Tem um acerto diferenciado. Sim, ó. O cara, de... o cara detalha até a roda, cara, ó. É, tá brilhando tá... até o step, pô. Tá tudo sujo, pô. Vê se consigo mostrar o coletor aqui, 4 e 1 por baixo. Olha ah lá. Dá pra pegar, acho que um pedacinho aqui. Dá pra ver alguma coisa? Acho que dá pra ver alguma coisa aqui, ó. É. <risos> cara, e esses milhos aqui ficou legal, cara. Né? Não sei se é milha neblina que fala, né? Mas ficou bem da hora, cara, ah, essa amarela. Eu, eu acho que neblina embaixo e milha em cima, não lembro agora. Eu também não lembro também, mano, mas ficou mas é da hora, assim. cara. Ficou bem legal, mano. Já quebrei um lado desse milha. É, o que, que você fez? Atropelou alguém? Eu? Não. Eu fui levar com um amigo meu, ele trabalha restaurando carro. Sim. Eu fui levar pra ele dar uma olhada nessa questão da pintura e tal. E na hora de sair lá, peguei na valeta, cara. Eu quebrei Nossa. um lado. Aí cheguei Apesar, em casa, que, apesar que ele fica baixo mesmo, você olha assim, né, cara? Ele perto. não é tão baixo, mas assim, aconteceu de pegar na valeta, cara. É. Ele deu uma falhadinha, né? Caiu é, na valeta. E, e Aí... o mais legal é que você deixou personalizado com a sua cara, né? Tipo, meu, é, o carro é o preto, com a roda prata, com os detalhezinhos, meu. 
É o único. Toda vez que eu vejo esse carro, eu lembro de você, pô. Não tem como confundir. Tipo assim, não é roda grande, eu não sou fã de roda 17, 19, 20. Você já, você já caiu em buraco com roda 17 ou não? É uma bosta. Não, nunca torta. nem tive, cara. <risos> é só cair que entorta, né? Eu entortei várias, cara. Nossa. Eu não sou fã do carro tão baixo, apesar que eu quero baixar ele mais um pouquinho. Sim. Mas eu não sou fã do carro É porque também a gente anda nos lugares cheio de buraqueira, cara. Não dá, né? É, é a gente complicado, sabe que né? Aqui é complicado, né? É cheio de buraqueira, né, meu? Mas, meu, o projetinho assim, é top, hein, cara. Na frente é só mola cortada, mas eu vou trocar, vou comprar a mola feita. Atrás a suspensão é feita, eu mesmo fiz. Você que, que tem a regulagem trocou? ali. Da hora. Então dá pra você colocar muito peso lá atrás, que ele aguenta, né? É. Se colocar umas três pessoas, ele já dá uma. Dá, dá uma, uma rebaixadinha sentada, já. Né? Não aguenta tanto peso, não. Da hora, viu? Nossa, mãe, tá bem cuidado o carro, eu gostei. É um Várias... carrinho simples. Ah, então, ó. Você usa pro dia a dia, né? É o carro pro dia a dia. dia, a dia. É o carro que eu uso pra viajar, é o carro que eu uso pra fazer compra. Tem um amassadinho, ó. Ah, mas é detalhe, não tem é, jeito. Você é, usar é. o carro todo dia é sujeito a várias coisas, É sujeito. Você sai do como. carro... O cara que não quer que o carro risque, guarda na garagem, uma, usa uma vez por mês e pronto. Põe uma capa, não. E já era. Põe uma capa. <risos> Bem então, isso. Então, o que eu falei pra você do detalhe, que hum. o Uno normalmente não tem essa forração, né? Eu reparei que é direto na lata. Você que fez isso aqui? Não, não. Isso aqui é original do Milibril e, se eu não me engano, vinha no Uno CS ah, também. Ah, então por isso que você sabe que esse modelo é do Milibril. Tem diferenciais. Deixa eu te mostrar mais uma coisa. Vamos lá ver. Geralmente na lápis, né? já tinha visto já. Um que eu gravei aqui, o Uno do Caio. Sim. Vocês conhecem, né? Ele? Conheço, conheço. Deve estar tá turbão ainda aquele carro lá, né? Tá, tá turbão. Tá arrumando <risos> ele, mano. O Mili Bril, ele tem um adesivo aqui, na coluna. Escrito Bril. É o único diferencial é, que ele tem. Pode ser que esse não, porque igual você falou, ele já foi pintado, então provavelmente já foi removido, né? Então, é por causa do sol também, né? Ter, o rapaz ter removido, que me né? Ele ele, ele disse que antes de pintar o carro, ele tinha o um adesivo. Ah, Só que assim, tá. é história, então não tô confiando. Não tem certeza se é certeza. verdade ou não, né? Mas pode ser que seja mesmo. Sim. Tem todos os itens que indicam que é. É, os itens de série, né? Do modelo, é. né? Nossa, mas é da hora, cara. Parte do acabamento, tudo. Bonito, hein? Ó, parabéns pelo projeto, hein, cara? Valeu, da hora cara. demais, hein? Devagarzinho a gente vai deixando o gosto, né? Boa. Tem muita coisa que eu quero fazer ainda. Roda... Tem que fazer aos poucos, né? Não é. tem como fazer de uma vez só, não. Roda provavelmente eu vou trocar, escapamento eu vou dar mais uma mexida. Pô, essa roda é bonita, pô. Por que você quer trocar roda, caramba? Cara, eu queria colocar, eu queria colocar uma roda mais taludinha, cara. Ah, fica show é. também. É que pô, você... se você for trocar, eu ia falar pra você, guarda essa roda, porque a roda tá íntegro, mano. Tá, tá, tá zerado. Guarda essa roda e tenta pôr uma outra, pô. Tá porque zerado. daí uma hora você se arrepende, você não acha mais pra pôr, mano. Difícil, cara. Mas a minha ideia é mais ou menos essa. Você comprar outro jogo de roda e esse daqui guardar. Já pensou em colocar o Alfa Romeo ou não? Já passou pela cabeça? Já, mas assim, eu prefiro uma pegada mais esportiva, Sim. alguma coisa assim, desse, desse estilo. Sim. Mas vamos ver. Tô... Então... Tô, tô estudando ainda, não é, nada, não é nada desse Então demorou jeito. então, nós vamos ficando então por aqui então. Muito obrigado aí, cara. Parabéns aí pelo projetinho. Valeu, Tamo rapaziada. junto, ó. Deixa o like aí e se inscreve, hein. Valeu, obrigado, hein, André Mota. Tamo junto. Tamo junto, hein. E é isso aí. Valeu.